ख्वाहिश जब जिद बन जाए तो मंजिल का मिलना लगभग तय हो जाता है नमस्कार वेलकम टू नेक्स्ट आई एस आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर मेजर स्पीशीज जो कि रिसेंटली न्यूज में थी एंड दे आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर यूपीएससी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट टू डेज डिस्कशन विद स्टम टेल्ड मकाक्स एंड ये न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कुछ स्टम्पटेड मकाक्स को मिजोरम से दिल्ली लाया गया है नाउ लेट्स नो मोर अबाउट स्टम्पटेड मकाक्स एज यू कैन सी हियर दे हैव थिक लॉन्ग ब्राउन फर एंड पिंक और रेड फेस एंड इसका साइंटिफिक नेम है मकाका आर्किटॉइड्स एंड इसको बियर मकाक भी कहा जाता है ये एक प्राइमेट स्पीशीज है विच इज प्राइमरली फ्रूगी वर्स विच मीन्स फीडिंग ऑन फ्रूट हाउ एवर दे ऑल्सो फीड ऑन मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड स्मॉल एनिमल्स इनका नेचुरल हैबिटेट है सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ये साउथ एशिया में पाया जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया म्यांमार चाइना एंड थाईलैंड वियतनाम कम्बोडिया एंड मलेशिया एंड इन इंडिया इट इज फाउंड इन मिजोराम मणिपुर एंड नागालैंड एंड इट इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स टू ऑफ साइट and it is included in schedule 2 of indian wildlife protection act 1972 and iucn red list of threatened species classifies them as vulnerable species now let's know about mithun bovine and ye news mein bhi isliye hai kyunki recently it has been classified as food animal by food safety and standards authority of india and it is expected that classification of mithun as food animal would open doors for the exports of its meat allow its commercial sale and distribution outside the main producing areas and it will also allow farmers to benefit from large scale rearing now let's know more about mithun to friends iska scientific name hai bos frontless and as you can see here it appears somewhat similar to that of indian bison but is smaller in size ये एक सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन स्पीशीज है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इट प्रेफर्स कोल्ड एंड माइल्ड क्लाइमेट एंड अवॉइड ब्राइट एंड लाइट इट इज लिस्टेड एज शेड्यूल टू स्पीशीज अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू एंड द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ मिथुन्स इन द वर्ल्ड इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का एंड इट इज प्राइमरली रियर्ड फॉर मीट इन कम्युनिटी फार्म्स एंड ये साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है विच इंक्लूड्स बांग्लादेश Myanmar and Bhutan and do you know friends according to the 2019 livestock census India has a mithun population of more than 3 lakh now let's know about european honey bees and ye news mein bhi isliye hai kyunki according to recent study european honey bees can be an effective biomonitor for determining the spread of antimicrobial resistance in urban neighborhoods now what is antimicrobial resistance to so friends it occurs when bacteria virus fungi and parasites change over time and no longer respond to medicines making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread severe illness and death now let's know more about european honey bees to so friends iska scientific name hai apis mellifera apis is latin for bee and mellifera is latin for honey bearing it is also known as western honey bee and it is considered to be one of the most important pollinators of crops and other plant species it is native to europe africa the middle east and western asia and iucn red list classifies it as data deficient species now in the last let's know about western hulog gibbon and ye news mein bhi isliye hai kyunki recently primatologist have suggested rerouting a railway track that has divided an eastern assam century dedicated to the western hulog gibbon iska scientific name hai hulog hulog and it requires contiguous wet closed canopy forest for its survival it inhabits the jungles with tall trees on the southern bank of brahmaputra dibang river system and ye paya jata hai eastern bangladesh mein northeastern india mein and northwestern myanmar mein and western hulog gibbon 
is included in Appendix 1 of Sites and it is listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act of 1972 and IUCN Red List classified Western Hulog Gibbon as endangered species. And do you know friends, earlier zoologists thought the Northeast house two species of the ape, the Eastern Hulog Gibbon and the Western Hulog Gibbon. But study in 2021 proved that there is only one species of ape in India. The study debunked earlier research that Eastern Hulog Gibbon was separate species based on the color of its coat. However, Red List maintained by the International Union for Conservation of Nature categorizes Western Hulog Gibbon as endangered species and Eastern Hulog Gibbon as vulnerable species. And do you know friends, gibbons are the smallest and fastest of all apes and they live in tropical and subtropical forest in southeastern part of Asia like all apes. They are extremely intelligent with distinct personalities and strong family bonds. So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.